وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ابن ماجا شيخ محمد ناصر الدين الالباني المجلد الأول بروتم خندو بيج 257 حديث نمبر 699 اوريجنال نمبر 857 عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة من كان له إمام جار إمامة فإن قراءة الإمام نشوي إمام القراءة له قراءة إمام القراءة مقتدر مأموم القراءة شدران إمام القراءة مأموم ومقتدر قراءة الله رسول القطاع صحيح حديث سيدكم شيخ الباني ملتن حسن حديث حسن إير بروغ إير بروغ كرن أراتو अंदो खत्म अल्लाह हु अल्लाह कुलो भी मेर बोलो तादर हो बे कि ना शंदे हो आते देखून सही सुना निब्बू माजा शेख अल्बानी ताकि कोरे बोलते हैं हदीस हसन अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बोलते हैं मन कान लहु इमाम फ़ाकिराअत फ़ाइन किराअत इमाम लहु किराअ मन कान लहु इमाम जार इमाम فإن قراءة الإمام له قراءة نشاء إمام القراءة مأموم بمقتدر القراءة شدر القرآن شريف الآيات أي دو حديث أروات إذا قرأ إذا قرأ فأنصت إذا قرأ الإمام فأنصت إبن من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ये हदीस गुली देखा र बोरे हायाशरम ज़दर आते ऐरा आर ये मसाला नहीं फितना गोर बना अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शमादान दिए थे न जो दिक वो इमाम होन और तब उन फरीद होन उन आज़ुन ने और इस हद ला सलात इल्ला बिफाती हदल किताब लिमल लम्या करा बिफाती हदल किताब वो हदीस चाहता दे जुन्ने प्रोजेक्ट जो दिनी इमाम एवं उन फरीद मामूम ताके किरात पोरते हो बेना ताके फतेहाओ पोरते हो बेना और नुकीसियो पोरते हो बेना ऐटा अबू हनीफा नॉइ ताला रसूल सल्लल्लाहु جار إمامات نشاء إمام القراءة مأموم مقتدر القراءة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بحسان إلى يوم الدين أبعد فأعوض بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سماري دا بريا دارشو كسو دا مندولي أجكي أبنا دا سمو كي غروت بون ريكتي بشاني عالوك بات قرار جنو بوستي دهوي جي عالوك جو بساي حلو إمامير قرآت مقتدر قرآت أي حدث التحقيق أي حدث تاكي صحيح نجي ضعيف هذه الشتاء بيبنى سطرة يا شيء كويكتي سطرة رويه شيء هذه الشتار آر إما مير بيشوره سورة الفاتحة ولا سانكران ده بيشوي جرا علاش نا كورين ترا دول دي ثاكين بيشش كوره يتاو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. در إمام ماشى سيام الكرات وش تركيرات؟ أي دليل تا تادير شبكة أوبست ثابن كرو ثاكين؟ أي حدث تيك؟ الله معالباني رحمه الله. تحقیق کرد پر ایب حسن بوده اکهای دکور چین آمریکان پروباشیب، امار بندو 
শেখ আইনুল হুদা হাফিজাহ তিনি ইমামের পিছনে সুরাতুল ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত দলিল দিতে গিয়ে এই হাদিসটাকে উল্লেখ করেছেন আর আল্লামা আলবানির কথা তিনি সগৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উপস্থাপন করেছেন আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল আলবানি এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন মনে হচ্ছে যেন যেন তিনি আল্লামা আলবানির মুকাল্লিদ তাকলিদ করছেন তিনি শুধুমাত্র আহরুল হাদিসদেরকে বলে থাকেন সর্বদাই যে আহরুল হাদিসরা শুধু আলবানি কিনে পড়ে থাকে আলবানির মুকাল্লিদ মানে আলবানির এরা ভক্ত অনুসারী মূলত আমরা কেন তাকলিদ করি না আমরা মুকাল্লিদ নই নির্বিঘ্নে নিঃস্বার্থে নির্দ্বিধায় কারো কথা যদি আমরা মেনে থাকি সেটা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লা সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কথা এত ব্যতীত কারো কথা আমরা গ্রহণ করি না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা দলিলের মানদণ্ডে সঠিক না হবে কিংবা দলিলের অনুকূলে না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কারো কথা গ্রহণ করি না প্রতিকূল হলেই যে যত বড়ই মহাদেশ হোক না কেন কারো কথা আমরা গ্রহণ করি না আর আমি আগে উল্লেখ করেছি যে হাদিস সাহিহ এবং দাইফ এটা রেজাল শাস্ত্রের ভিত্তিতে হবে কোন মহাদেশ সহি বলেছেন কোন জয় কেউ জয়ীব বলেছেন কেউ আবার হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এমনটি দেখলে হবে না এই হাদিসটাকে যেমন আল্লাহ আলবানি হাসান বলেছেন সোহেব আর নাহত সহি বলেছেন বা হাসান বলেছেন গ্রহণযোগ্য বলেছেন বা আরও অন্যান্য যারাও আছেন তারা হয়তো হাসান বলেছেন অনেক মহাদেশের কেরাম জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন আমাদের দেখতে হবে হাদিসটি উসুল হাদিসের ভিত্তিতে রেজাল শাস্ত্রের ভিত্তিতে সহি কি না তিনি হয়তো আবার বলবেন যে আল্লামা আলবানি তাহলে তাহাকিক সঠিক নয় এর উপরে ভরসা করা যাবে না অবশ্যই আল্লামা আলবানির তাহাকিক আমরা গ্রহণ করব না যেখানে তিনি রেজাল শাস্ত্রের ভিত্তিতে বা উসুল হাদিসের ভিত্তিতে হাদিস তাহাকিক করতে গিয়ে যেখানে তার ভ্রম হয়েছে ভুল হয়ে গিয়েছে সেটা আমরা মানব না প্রত্যেকটা মানুষ ভুলের মধ্যে রয়েছে ভুল হবেই মানুষের স্বাভাবিক আর আল্লাহ আলবানি রাহেমা উল্লাহ কোনো তাহাকিক করেছেন একটা হাদিসকে প্রথমে সহি তারপর আবার তাহাকিক করার পরে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন অনেক সময় প্রথমে হাদিসটিকে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন পরে আবার সেটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করছেন তো এটা হচ্ছে মমিনদের বৈশিষ্ট্য মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য প্রথমে ভুল হয়ে গেলে তারপরে পরবর্তীতে আবার সেটাকে সংস্কার করে নেওয়া সংশোধন করে নেওয়া এর মানে এই নয় যে এদের তাহাকে এর ভরসা করা যাবে না যদি ভুল হয় অবশ্যই সেটা প্রত্যাখ্যাত পরিত্যাজ্য বর্জনীয় অগ্রহণযোগ্য আর যারা ভুলের উপর অটল থাকে এটা তো শয়তানের বৈশিষ্ট্য এটা সকলে অবগত তো যাই হোক সংক্ষিপ্ত পরিসরে আজকে আমি এই হাদিসটার তাহাকিক আপনাদের সমুখ উপস্থাপন করতে চাই যদিও আল্লাহ আলবানি এই হাদিসটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন সহিব মাজা হাদিস নাম্বার ছশো বিরানব্বই সহিহুল জামি সগির হাদিস নাম্বার ছ হাজার চারশো সাতাশি ইরুল গালির হাদিস নাম্বার পাঁচশো আল্লাম আলবানি হাসান বলেছেন কিন্তু মূলত হাদিসটা হাসান নয় গ্রহণযোগ্য নয় এটা দাইব বিস্তারিত তাহাকে রয়েছে আমি শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি গ্রন্থ থেকে উপস্থাপন করতে চাই বিভিন্ন সাহাবি থেকেও বর্ণিত হয়েছে এটি আর এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখার জন্য 
আপনারা দেখতে পারেন আত্তালখিসুল হাবির ইবনা জারা সাল রাহিম আল্লাহ লেখা পাঁচশো উনসত্তর থেকে পাঁচশো একাত্তর পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত রয়েছে সেখানে عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراه الامام له قراءه اي حديث دي ابو سعيد خدري থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাম বলেছেন من كان له امام যার ইমাম রয়েছে فقراه الامام له قراءه ইমামের কিরাত তার কিরাত মানে ইমাম কিরাত করলে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল মুক্তাদির এটি মজমা ও জাওয়াইদে আছে ইমাম হাইসামের লেখা মজমা ও জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ড দুশো পঁচাশি পৃষ্ঠা রকমুল হাদিস হাদিস নাম্বার হচ্ছে ছাব্বিশশো উনপঞ্চাশ এরপর ইমাম হাইসামির রহমাল্লাহ বলছেন রাহ হত্যা বরানি ফিলাউসাত ও ফিহে আবু হারুন আবু হারুন আল আব্দি ওহু মাতরুক এতে আবু আবু হারুল্লাহ আব্দি আছে সে হচ্ছে পরিত্যক্ত মাতুক রাবি ইমাম তাবারানি আল মুহজাম আল আউসাদ এই গ্রন্থে এটাকে উল্লেখ করেছেন তারপরে সোনাল কুবরাল বাই হাকিদ হাদিসটি রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড এক ষাট পৃষ্ঠায় হাদিস নাম্বার তিন হাজার তেরো সেখানেও জাবের আল জফি ও লাইস বিন আবি সোলাইব উভয় রয়েছেন তাদের ব্যাপারে ইমাম বাই হাকি বলেছেন লা ইহতাজ্য বেহিমা উভয়ের থেকে দলিল নেওয়া যাবে না গ্রহণযোগ্য নয় উভয়েই হুজ্জাত নয় তারপর ইবন মাজাদ হাদিসটি রয়েছে জাবের আল জফি কাজাব জাবের জুফি হচ্ছে মিথুক সোনাবিন মাজা আল কাজবিনি প্রথম খণ্ড দুশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার আটশো পঞ্চাশ সোনানো দারকুতনি প্রথম খণ্ড তিনশো পঁচিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার ছয় সেখানেও এ হাদিসটি রয়েছে আর সেই হাদিসের সানাদে মোহাম্মদ উবনুল ফাজল রাবি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন মাতৃক বা পরিত্যক্ত অগ্রহণযোগ্য রেজেক্টেড দ্বারা কুদ্রিতে উল্লেখিত হয়েছে তারপরে জাবের আল জুফি আল লাইস জাবের ও লাইস ওয়াইফান উভয়েই দুর্বল আর দ্বারা কুদ্রি প্রথম খণ্ড তিনশো একত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার কুড়ি সেখানে হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে তারপরে দারা কুদ্নির আরও এক জায়গাতে প্রথম খণ্ড তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার একত্রিশে হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে সেখানে সেই সানাদে আবু ইহাইয়া আত্তাইমি আর মোহাম্মদ উবনু ওবাদা দোয়াইফান আবু ইহাইয়া আত্তাইমি আর মোহাম্মদ উবনু ওবাদা উবাই দোয়াইফ বা দুর্বল এই হাদিসটার ব্যাপারে আসনাল মাতালিফ কেউ কেউ পড়েন এটা আসনিল মাতালিফ আসনাল মাতালিফ এখানে উল্লেখিত হয়েছে ফদ্দ আফাহুদ্দার কুতনি ওল বাইহাকি ও ইবনা আদি ও গাইরহম এই হাদিসটাকে ইমাম দারা কুতনি ইমাম বাইহাকিব এবং ইবনু আদি এছাড়াও অনেকেই জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন লিয়ান না ফিহে কেননা এর মধ্যে জাবের আল জুফি রয়েছেন পালা আব্দুল হক হুয়া সাকিদুল হাদিস সাবিতুল কিজব জাবের আল জুফি সম্পর্কে আব্দুল হক তিনি বলছেন সে হচ্ছে সাকিতুল হাদিস সাবিদুল কিজ অর্থাৎ এই গ্রহণযোগ্য নয় মিথ্য প্রমাণিত অকাল আবু হানিফা মা রাই তো একদম মিন হু এমা আবু হানিফা বলছেন যে ওর চাইতে অর্থাৎ জাবের আল জফি এর চাইতে আমি বড় মিথ্য কাউকে দেখিনি একজাব সব থেকে মহামিথ্যুক বড় বড় মিথ্যুক ওর থেকে কাউকে দেখিনি অকাল ইবনু হাজার তুরুকু হাকুল্লু আমা আলুলা ইবনু হাজার আসকাল রাহিম আল্লাহ বলেন এর প্রত্যেকটা সানাত ত্রুটিযুক্ত প্রত্যেকটা সানাত প্রত্যেকটা সানাত ত্রুটিযুক্ত অকাল দাহাবি ইমাম জাহাবি বলেছেন তুরুকু হুকুল্লু হা ওয়াহিয়া এর প্রত্যেকটা সানাত হচ্ছে বেকার ফালতু ফালতু সানাত আসনাল মাতালিব কৃষ্ণ নাম্বার তিনশো তেইশ বিস্তারিতভাবে তাহাকিক রয়েছে এই হাদিস সহি নয় ওয়াইফ আল্লামা আলবানি যদিও এটি এটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন আইনুদা সাহেবের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আল্লামা আলবানি 
যেখানে আলবানির তাহাকিক তাদের সপক্ষে যাচ্ছে সেটাকে তিনি গ্রহণ করছেন আলবানির বিশাল সম্মান করে আর আল্লামা আলবানির যখন তাহাকিক তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে তখন সেটাকে রেজেক্ট রেজেক্ট করে দিচ্ছেন প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন আর সেটাকে উপহাস স্বরূপ উড়িয়ে দিচ্ছেন আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এবং আপনাদের কাছে যারাই রয়েছেন যারা তাকি করছেন হাদিস সহি এবং দহিব এটা প্রমাণ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের উচিত রেজাল্ট শাস্ত্রের ভিত্তিতে হাদিসকে জহিব এবং সহি প্রমাণ করা ওসুল হাদিসের ভিত্তিতে রেজাল্ট শাস্ত্রের ভিত্তিতে এটা করলে হবে না যে কোন মহাদেশ কি বলেছেন কেউ হাসান বলেছেন কেউ সহি বলেছেন একটা হাদিসকে আল্লাহ আলবানি জয়ীব বলেছেন তো অন্য মহাদেশ ওটাকে জয়ীব সহি বলেছেন অন্য মহাদেশ জয়ীব বলেছেন তো আল্লাহ আলবানি সহি বলেছেন ইবন হাজার আসকালানি হয়তো জয়ীব বলেছেন ইমাম জাহাবি সেটাকে সহি বলেছেন আমাদের দেখতে হবে রেজাল্ট শাস্ত্রের ভিত্তিতে কোনটা সঠিক সেটাই আমাদের উপস্থাপন করতে হবে তো ম্যান ক্যান আল্লাহ ইমাম ফাকির আতুল ইমাম আল্লাহ কিরা এই হাদিস সহি নয় এটা হচ্ছে দয়ব 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 নিতান্তই দুর্বল কেউ কেউ বলেছেন জয়ফ উন জিদ্দান বর্ণনাকারীগুলোকে জয়ফ উন জিদ্দান অনেক বর্ণনাকারী জাল হাদিস বর্ণ অনেক সানাত রয়েছে তন্মধ্যে কোনো বর্ণনাকারী রয়েছেন জাল হাদিস তৈরি করত তারপর কোনো বর্ণনাকারী হচ্ছেন মিথ্যুক কোনো বর্ণনাকারী জয়ফ কোনো বর্ণনাকারী নিতান্ত জয়ফ এরকম হচ্ছে অবস্থা এর যতগুলো সানাত রয়েছে সবগুলোই ত্রুটিযুক্ত যেটা ইবনু হাজার আসকালান রাহিমাল্লাহ উল্লেখ করেছেন সুতরাং আপনাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ তাহাকিক করুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার মাথায় যদি মস্তিষ্কে যদি প্রথম থেকে ঢুকে নেন যেটা আমি সই প্রমাণ করব জয় প্রমাণ করব তাহলে অনেক কষ্ট করে কি করবেন ওটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন কিন্তু ওটা প্রমাণিত আসলে নয় প্রমাণিত জিনিসকে কষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই সহজেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোনটা প্রমাণিত এবং কোনটা অপ্রামান্য সুতরাং নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত তাহাকিক না করে কে কি বলেছেন সেটা না দেখে নিজে তাহাকিক করুন আমরা কারো অনুসারে নই কারো ভক্ত নই আলবানি কি বললো না বললো এটা আমি দেখি না আল্লামা আলবানির অনেক হাদিস তাহাকে রয়েছে মানুষ তো মানুষ মাত্র ভুল হবেই আর তিনি ভুল স্বীকার করেছেন যে হাদিসগুলো প্রথমে জয়ীব বলেছেন পরে আবার তাহাকে করে সেটাকে সহি বলেছেন এই জন্য তার একটি বই রয়েছে উল্লেখিত তারা জোয়াদুর আল্লামাতুল আলবানি দুরো খণ্ডে সুতরাং ভাই সকল তাহাকে করুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করুন যেভাবে আলুল হাদিসদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন এটাকে অবশ্যই পরিহার করুন আল্লাহ তালা আমাদের পার্থিব জগৎ এবং কয়ামত দিবসে যাতে করে সার্বিক কল্যাণ রাখেন এবং আমাদের জান্নাত নসিব করেন আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত